ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റെഗുലറായിട്ട് ഇനി മുതൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടോളാം നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നും അല്ല കുറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ റൈസ് മാത്രം കൊടുത്തു വിട്ടാൻ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വലിയ പാൻ തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചനാദാള അതായത് നമ്മളെ പരിപ്പും കൂടി കടലപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ കടുക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിലക്കടലയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പച്ചക്കടല തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സമയം ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ കടിക്കാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് എന്താ വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കടലപ്പരിപ്പുകളും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങേൻ്റെ തോടില്ലേ അതിൻ്റെ ആ മഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ പീലർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ലെമൺ റൈസിന് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ നമ്മൾ നിലക്കടൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആകെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കായപ്പൊടിയും അല്ലാതെ മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ വേറെ പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് കൂടുതലും ചേർക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ചോവ് വരും റൈസിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉപ്പ് റൈസ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് റൈസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചാടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ഒന്നും പൊടിയാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിന് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ടിഫിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടു കിട്ടും ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിലയും കൂടി കുറച്ച് ചേർക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണും മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വ